老天爷，我欠郑良到底做了什么孽呀？爷，你要这样对我。老天爷、啊，都是我害的，都是我害死他们的。梦瑶，钟伟，伟吉。都是我害死他们的，老天爷啊！你为什么要留下这害人的这猪儿环啊？我求求你了，老天爷，把我也一块儿带走吧！我活着还有什么意思啊？我为什么让我留下来？看来秦正良真的是为了耳环害死了娘。不，等他平静下来，我一定要找他问个清楚。为什么？迎战和遮天会水火不容，鬼的死一定跟迎战脱不了干系。要不，我们跟迎战拼了吧？对，现在我们就跟他拼了。跟迎战拼了，拿什么拼？你们说的倒轻巧。我们现在就这么点人，怎么跟迎战斗啊？可咱们也不能眼睁睁的看着鬼爷白死啊！闭嘴！鬼爷的仇肯定要报。我再想想。你们先下去，看，滚！李军，我们一定会成为同一路人的，你一定要相信我。少爷，大哥，我让你办的事情怎么样了？少爷，您让我找到夏家，我已经找到了，他答应接手我们的三十五家赌场以及十二家舞厅，他要把这些地方。改成难民收容所。哦，这个人是谁、啊？这个人就是上海青年商会会长任浩明。这个人你见过吗？任浩明和钱仲杰长得非常像这是案发现场的照片，看到你哥身边的这把刀没有？这把刀就是凶器。我们查过了，这种柳叶飞刀是马武惯用的武器。他在铸造金龙锁时，还造了好几把这样的武器
。你的意思是马五害死了我哥？马五跟你哥应该是无仇无怨。根据你爹的口述，他好像是在从你爹身上偷东西时被发现了，想逃跑才下的毒手。会为你讨回公道的。你要去哪儿？我要去找马武报仇。那我先回警局了，一大堆事等着我呢。上海的媒体曾经评选过上海四公子，除了你和钱仲杰之外，任浩明也位列其中。那都是媒体跟风炒作，徒有虚名罢了。不过任浩明这个下家，我们倒是找对了。你约他什么时候交易？今天下午三点，交易地点就在车站仓库，所有的地契都放在一个密码箱里。我已经让富贵带过去了。到时候我会亲自去一趟。少爷，鬼气昨晚刚死，您这个时候出面，恐怕不太合适吧？又不是我干的，有什么不合适的？可是遮天会那帮疯狗不会这么想，他们肯定会怀疑是我们做的手脚，我怕您出去不安全。我既然已经决定洗白了，就不怕江湖上的仇家来找我。我这回一定要见见那个任浩明，很多生意上的事情还要向他请教呢。那好，我再去多派些人手吊唁鬼爷的，你好意思提鬼爷？我们给了你多少次机会，让你暗中灭掉迎战，你迟迟不肯下手。话可不能这么说，邦哥。迎战虽然是对我有了信任，但是他身边人手众多，我也没机会下手啊。我看你是不想下手吧？你除了去电影院给阮玲玉捧场之外，你还干过别的吗？我告诉你，你说我阿四什么都可以，但你绝不能说阮玲玉半句坏话，否则，灭掉迎战的办法，我是不会告诉你的。你有什么办法？哎呀！鬼爷的位子你也敢坐？你活腻了！听着听着听着，哎，我我错了我错了，我告诉你我告诉你，我现在就告诉你，啊，八哥，计划是这样的。老爷，昨天晚上发生什么事情了？说起来我就生气，昨晚本来就要得手了，谁知半道杀出个拦路虎，拦路虎。您说的蓝路虎，是不是钱正良的大儿子钱仲伟？那小子，昨天晚上见阎王爷去了。谁敢拦我，谁就得死。没想到杀了那么多人，我还是没有得到珍珠耳环。那可怎么办呢？马武那只蓝路虎，还有钱正良那只笑面虎，都还没有除掉呢。哼，那我们就坐山观虎斗。嗯，你帮我去给两只老虎送个信。啊，好，我马上就去。
红寨要洗白。对，是真的吗？你可别又诓我。我已经打听清楚了，迎战今天下午就会秘密进行交易，而且不会有太多人在场。哎，我说的可句句都是实话，没有半句谎言，否则我发誓，我阿四这辈子就再也见不到我家凌玉了。啊！还什么你家凌？你什么时候见过阮玲玉了？你个王八蛋，又糊弄我！不是我，我是说，在电影院再也看不到他的戏，啊！哎呦，你就相信我吧，大邦哥！哎，你用你脑子好好想想，哎，如果能拿到那笔钱，我们就可以找董高生把那批军火赎出来。只要枪在手，你还怕这上海滩不是你的天下吗？啊？那老子就再信你。啊，对，这回要再折了，我就把你眼珠子挖了，让你再也见不到阮玲玉。哦，别激动，大鹏哥，别别别别激动，实话，实话，实话。这一觉睡得太舒服了。马五，马五在哪儿？马五，钱中杰，马五出来。哎，钱钱中杰，你干嘛呢？那你告诉我，马五在哪儿？我我衣服不在。不在？那你告诉我他去哪儿了？我昨天不是跟你说过了吗？他去找杀死尹啸天的凶手了。他去找杀死尹啸天的凶手，他自己就是凶手，你自己看。这这谁啊？谁死了呀？我哥。鬼气！怎么可能啊？他可是遮天户的老大，谁敢杀了他？马五就敢，马五就是凶手。不可能，绝对不是姨父。我姨父昨天晚上本来是想去钱家的，但是他后来没有去啊。你别给我解释了。你说的话我也不会相信，为什么不相信啊？昨天晚上义父一直都陪在我身边，因为我身体不舒服，他哪儿都没有去过。钱中杰，你之前不是跟我说过吗？你说只要有证人证明，就可以判定他不是有罪的。我呀，我就是证人，我能证明我义父没有罪？法律已经规定了，亲属作证无效。好，那你呢？那你拿出什么证据来证明我义父就是凶手呢？你自己看，你自己看，这把柳叶飞刀，是不是马五的标志性武器？啊？看着是有点像，可是这上面有这么多的血，你凭什么判定那是我义父的刀啊？给你看也是白看，我告诉你，今天我只要在屋里找到了马五的飞刀，马五就是凶手。哎，钱中杰，钱中杰，你别乱翻啊！那几把刀藏在床铺下面，万一被钱钟杰找到就坏了。老爷，刚有人送的花圈。这个是谁送来的？寿衣店的老板送过来的，他是说，有人特意定制要求送过来的。好，好。进来的时候，我才刚起床
，所以我这被子还没整理呢。你不是说要爱干净，要把床铺好吗？那我来做，我来帮你叠。喂喂喂喂，啊，我还没睡醒呢，我想再赖会儿。你知不知道，养成一个良好的习惯对母婴双方有多重要？哦，是，是是的。可是，宝宝说，他他还想再睡会儿觉。刚才你的右眼皮眨了五次，说，你是不是在撒谎？不，不是。你是不是又在骗我？我真的不是。让开！啊，我，你干什么呀？你讨厌！飞刀就在这儿，我现在就去警局。不是，钱钟杰，钱钟杰，你到底要干什么？你要干什么？你这是在包庇马五吗？啊！你说，马五到底在哪儿？我不知道我义父在哪儿。这个铝飞刀是我义父的，你不能拿走。不能拿走。我告诉你，这就是马五杀人的证据。我看你啊，根本就是找不到真正的杀人凶手。所以才拿我义父来当替罪羊，你还给我！哎，放手！还给我！你放手！我不放！放手啊！你还给我！放手！啊！上哪儿了？疼不疼？啊？你让我看看。我不用你关心我。我我我关心你，我没事，我关心你。我我好歹也做过警察，我我免得别人说我误伤人证。毁了我一世英名。对，你就是这样的人，你就是这样自私的人，你整天无理取闹，得理不饶人，不可理喻。我不想跟你说话了。别以为你不说我就拿你没办法。柳月刀是在你房间里找到的，你不说出马武的下落，你就是帮凶。走，今天你的牢狱之灾是免不了了。迎战不是一直说要抓马武替他爷报仇吗？万一我骗他马武现身了，迎战一定会先派一部分人去抓马武。迎战缺少人手，大帮除去迎战的机会就越大。除去迎战，赢氏就是我的了。影月，我们又有希望在一起了。颜值，颜值，这孩子又跑哪儿去了？十八年前梅庄镇那起血案的元凶，今晚八点会出现在闻香阁。不管是天堂还是地狱。为了查清当年梅庄镇的血案，我一定要走一遭。嗯、少爷，我们是不是来早了？比约定的时间早来了半个小时。早点到表示有诚意嘛，而且以后我还要向任浩明好好请教呢。少爷，你打算什么时候解散营氏？只要抓到杀害我爹的凶手，我就立即解散。八哥，你放心，兄弟们的后路我都已经想好了。想回家的，我会打点返乡费；想留在上海继续跟着我干的，就转行做生意。嗯，少爷。马五现身了。马五，啊，他在哪儿？
下面的兄弟说看到马武的柳叶飞刀了。报告富贵，你们俩留在这儿，其他人跟我去抓马武。哎，少爷，您您要亲自去啊？这种事您不必亲自去的，我带一部分人去抓马武就行了。就这么定了。少爷，少爷，小心，小心！这次想铲除迎战，怕是不可能了。柳叶飞刀是从他家里面找到的，不抓他抓谁呀、啊？钱中介，你是真中邪了还是假中邪了呀？你就凭几把柳叶飞刀，你就断定我是凶手？就没见过你这么蠢的警察市的人都快走光了，咱们杀进去。确实，我要采集到指纹才能知道凶手是谁。不过柳叶飞刀从你那儿找出来，足以可以证明你包庇疑凶，逃脱法律制裁。喂，喂，给我！他没有说出马虎消息之前。不许他离开牢房半步。哦，钱中贤，我都说了，不知道衣服去哪儿了。喂，笨警察，天天就知道关我，关我有什么用啊？街头的暗号，请报一下暗号吧。我们任会长每天要处理很多事情，这些暗号早就忘了。快开门吧。不对，这里面有问题。咱们准备撤。开门呐！这间仓库除了这扇门外，哦，后面还有个小门，我们可以从那里逃出去。全都跑了，把门给我撬开！什么？平时那么能吃，今天不吃饭？别说饭了，他最喜欢的烧鸡腿都不吃。怎么会这样呢？不吃饭身体怎么办呢？我是看她怀孕，我实在没办法了才来找你。要不你亲自去看看她吧？走，我去看看。好。怎么回事？我你！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，八哥，密码箱，来不及了，你你快走，快！
，你为什么不吃饭？不饿。你不吃饭，肚子里的孩子总得要吃饭吧？他也不饿。你把车给我，就吃一点吧，啊？我跟你说，我不吃。把他给我绑起来！啊！田仲杰。什么？你为什么要把我绑起来？快放开我！我再问你最后一遍，你喝不喝？不喝。你越这么变态，我越不喝，死都不喝。
今天这个日子，你也要出去吗？你放心吧，爹会控制自己的啊。嗯，我走了。怎么一个人都没有了？赶紧走。你放心吧，爹会控制自己的，啊。嗯，我走了。这个钱正良，难道他把珍珠耳环放在大烟枪里面了吗？队长，你确定嫂子能找到马五吗？我的判断什么时候错过？是，听你的准备做。一天之内，我们搞砸了两件事：马五丢了，密码箱也被人给抢走了。哼，这传出去，笑话可就大了。少爷，我觉得这两件事绝不是意外。你想说什么？我想说的是，我们营氏出了叛徒。折天会的人怎么会知道我们要跟任浩明交易？而且在交易前二十分钟内，抢走了我们的密码箱。知道交易信息的人都在这个屋里。你想说这里出了叛徒？没错，我可以断定，这个叛徒就在我们这间屋子里。八哥，你开什么玩笑？这屋子里的兄弟。都对我忠心耿耿，怎么可能有叛徒呢？啊！你肯定是想给自己开罪，信口胡编吧？少爷，来人，给我拖出去打！我的话你敢不听？你们不打，我来打。不用了，我去领罚。没事了啊，没事了，没事了。哎，你们所有人都看到了吧？以后谁要是信口胡说，这就是下场。心里怎么想，我还不知道吗？还是你最懂我
，让你受委屈了。哎呀，只要能够查出赢氏的叛徒，这点委屈算不了什么，就是让我付出性命，我也心甘情愿。少爷，你觉得这个叛徒是谁？所有人里，阿四打你打得最狠，可能你说出了他最忌讳的事情。我也怀疑是他。今天是他把我们的人引走的。少爷，要不要今天晚上我派人把他抓过来？现在抓他还为之过早。我要放长线钓大鱼。虽然这次不能救济灾民，但是我要多除掉一些坏人，也算是为民除害做些善事。少爷，深谋远虑。忠肝义胆，八哥，我誓死支持你。嗯，哼，阿四啊，你小子总算干成一件大事，那个戏子被你拿下，应该也不是问题。啊，大宝，我警告你，以后不许说我们家凌玉是戏子。啊，好，说你胖，你还真喘上了，行。我不说你家凌玉是戏子，行吗？哼，这还差不多。你今天不在电影院待着，跑我这儿来干嘛？我来取钱。放心，你那份钱我会给你的。我那份儿，我要把所有的钱全部带走。你小子也太黑了！你想把钱全都拿走，不怕我捅了你？捅了我？来，朝这捅！来来来，你把我捅死了啊！虎头虎脑的，成天就知道捅这个捅那个。我们不是已经说好了吗？那笔钱是拿去找董高升，把那批军火赎出来的。你要是不想拿到那批军火，你今天晚上就把我给捅死啊！我知道。可是把所有钱都给你，我们还是还是什么？啊，不放心我吗？我今天已经把赢氏给出卖了，他们现在已经开始怀疑我了。我阿四已经把自己的命都给搭上了，你还有什么不放心的？话都是这么说，不过密码箱里都是地契，还没变成钱呢。这个你不用担心。我自然会想办法把它们变成现金，你只要把箱子给我就行了。去，把密码箱拿来。是。哎。你这怎么了，钱正良？哎，你也太阴险了，居然在茶里下毒！我我我！小孩，你要干什么？纸条上面写的什么东西？马五在哪儿？请你让开，我要去救我义父，他现在很危险。你不告诉我马五在什么地方，我就不放你走。我不会告诉你我义父在哪儿的，因为我知道你一见到他就会去抓他，而且你还会污蔑他就是凶手。好，那就请你再回警局吧。红梅，钱如杰，钱老爷，您的酒来了。
帮他找到那个凶手。